ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ വേഗം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ പകുതി മുറിച്ച ശേഷം ആവിയിലൊന്ന് പൊഴുങ്ങിയെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് പൊഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് പൊഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒരു ചുവടുകട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് കാഷ്യു ചെറുതായി മുറിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തേങ്ങയാണിത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉടച്ച് വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങാ മിക്സും പഴം കൂടി നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം മിക്സ് നല്ല പോലെ തന്നെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി ഇതുപോലെ ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ കട്ടറുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലെറ്റുകൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റും ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണ് വെച്ച് നന്നായി ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിന് വേണ്ട എഗ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് ബ്രെഡിനെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ച ശേഷം അതിനൊരു ഫ്രൈ ഫാനിലിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി വറുത്തെടുത്താണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓരോരോ കട്ട്ലെറ്റ് എടുത്ത് അതിനെ എഗ് മിക്സിൽ നല്ല പോലെ മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം നല്ല പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഓയിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഴം ആദ്യം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നമുക്കിതിനെ കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ നോമ്പിൻ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുതേ താങ്